Welcome to Israel Social TV's English language edition of The Social Order. In this edition of The Social Order magazine, we take you to the drama that unfolded on the Knesset floor prior to the close of the winter legislative session. Bibi's coalition government brought three controversial bills and a package deal for votes. The bills, in the order they were voted upon, are the governability law, the referendum law, and the Haredi draft bill. In a rare procedural move, the coalition limited time for discussion. In response, a unified opposition boycotted the votes. Let's begin by discussing the governability law, which raises the electoral threshold and adversely affects the ability of Arab parties to secure seats in future Knessets. Israel Social TV asks, how are the Arab parties preparing for their political futures? Hanin Zobi, Ena Nochahat, Dov Hanin, Eno Nochah, Boaz Toporovsky, Bead, Ibrahim Tsartur, Eno Nochah. חוק המשילות הכולל את העלאת אחוז החסימה שעבר בכנסת על אף החרמת האופוזיציה טומן בחובו גם הזדמנות ודוחף את הח"כים הערביים להתאחד ולחולל בכך מהפך היסטורי במאזן האלקטורלי בבית המחוקקים. האם הם ינצלו את ההזדמנות? מתקיימים מגעים קואליציוניים להרכבת רשימה ערבית אחת? סוגיית ההתאחדות היא סוגיה אסטרטגית ואני חושבת היא גם לטובת הציבור אבל לא כתוצאה מחוק משילות ומחוק העלאת אחוז החסימה שכופה עלינו את האיכות. זה המתוק שיוצא מהעז ולכן ננצל את זה עד הסוף. זה יכריח את המפלגות הערביות ללכת בכיוון של איחוד, ולאחר הבחירות לכנסת כל אחד יפעל לפי כראות עיניו. בתוך הכנסת אתה מדבר על הזכויות של הערבים, נגד הפקעת אדמות, על זכויות הדיור, על העוני, אין בינינו הבדלים. אנחנו מצביעים על אותם חוקים, ואפילו אם תשאל עכשיו את חברי הכנסת היהודים, הם, הם לא יצליחו להבדיל בין חברי הכנסת, זה למי שייך וזה לאיזה מפלגה. אם האופוזיציה הצליחה להתאחד בחרם שהיא הכריזה על הדיונים סביב חוקי היסוד, אז מה אם כן היא אבן הנגף שמונעת את איחוד הרשימות בקרב הסיעות הערביות? אני דרשתי מכל המפלגות לפני הבחירות, בואו נעמיד את החלוסי שלנו במבחן. האם הם כנים בכך שאם אנחנו נתאחד הם יקפיצו את אחוז ההצבעה? אם לאו, לצערי הרב חברי הכנסת הערביים, במיוחד למשל חד"ש, מצא לנכון לא להירתם לעשייה הזאת, ועל כן כנראה שהעם שלנו בתוך ישראל העניש אותנו. אנחנו בעד אחדות, אנחנו בעד שיתופי פעולה, אבל שיתופי פעולה לא יכולים להיות על בסיס לאומי. ייתכן שיהיו סוציאליסטים שלא ירצו להצביע עבור אסלאמיסטים. ויכולים להיות גם אסלאמיסטים שלא אוהבים להצביע עבור סוציאליסטים. לפי הסקרים האחרונים, יש עתיד היא לא במצב שבה הייתה ערב הבחירות. אתם לא חוששים שאולי זה יהיה חרב מסתובבת כלפיכם? אנחנו באמת חושבים שמיעוט במפלגות קטנות וסחטניות יעלה את המשילות ויאפשר יותר למשול במדינת ישראל ולא להתעסק בכל מיני פוליטיקות קטנות. האמירה הזאת לערבים, או שתתאחדו או שלא תהיו מיוצגים, זו אמירה מתנשאת. זו אמירה שאנטישמים התייחסו בה בעבר כלפי יהודים, הרי מה זה משנה אם אתה ממרץ או מאתה, אתה מש"ס, הרי כולנו יהודים, אז למה שש"ס ומרץ לא ילכו ביחד? חד"ש כל הזמן דגלה ברעיון הזה של פלורליזם ושונות ואי אפשר ש... שאנחנו גם לא חברה ערבית שהיא מכסה אחת שיש לנו אותן דעות. לדעתי אין לנו את הלוקסוס הזה. כל הזה עניין של כיסוי תחת, ניסיון לשמור על המנגנון הפנימי של מפלגה או על הכוחות הפנימיים. או על המעמד של זה או, או על המעמד של זה והחברה הערבית משלמת את המחיר. אנחנו מעדיפים רשימה אחת שתייצג את דעת הציבור הרחב, זה מה שרוצה הציבור הערבי. מה באמת חושבים ברחוב הערבי על אפשרות של רשימה ערבית מאוחדת? הרחוב הערבי מזמן מוכן ומחכה למיצוי מלוא הכוח האלקטורלי והפוליטי של החברה הערבית. הבחירות האחרונות, אחוז ההצבעה נמוך, זה מצביע כאילו שיש ייאוש מסוים. אנשים אפילו זונחים ש... את הרעיון הזה שהכנסת יכול לקדם אותנו במשהו. הליכוד הזה, לא הליכוד שלהם, הליכוד שלנו, של המפלגות הערביות, יעזור בשני דברים רגישים ומאוד חשובים מבחינתנו. זה יביא לנהירת המונים ויעלה את אחוז ההצבעה מ-56% אולי ל-70% וזה יביא בהכרח לתוספת ממשית בתוך הכנסת. יש דעת קהל שאומרת בפירוש ש-86% מהחברה הערבית, מהאזרחים, הפלסטינים אזרחי ישראל הם בעד רשימה אחת, אין לי ספק שזה יעלה את אחוז ההצבעה. הציבור הערבי הוא ציבור מגוון, 
ואני לא יודע אם רשימה ערבית אחת אה, תעודד הצבעה של הציבור הערבי, אני בכלל לא בטוח בזה. שינוי דיסקט דרוש לא רק כדי להוציא לפועל איחוד, אלא במידה ולכשתקום רשימה ערבית מאוחדת גדולה, עם הגודל יבוא התיאבון לשלטון. אולי אפילו שותפות קואליציונית של יש עתיד עם הזועביז תבוא בחשבון. אם הקואליציה אה, תאמץ את החזון של מדינת כל אזרחיה והיא תיפטר ממדינה יהודית ומכל האובססשן הגזעני של יהוד הגליל ותגיד אה, מצטערת על הנכבה, אנחנו נהיה חלק מהקואליציה הזאת. עוד חזון למועד. <laughs> אנחנו נתמוך בממשלה הזאת בצורה אינטנסיבית, כשהממשלה הזאת תאמץ לה מדיניות חברתית כלכלית שתביא לסגירת הפערים בין הרוב היהודי למיעוט הערבי, ודבר שני, תדהור בריצת עמוק או עמוק לכיוון עשיית שלום עם העם הפלסטיני. אין פה את העניין של תאוות שלטון וכוח וייכנסו לקואליציה, זה לא מדאיג אותנו. אנחנו רוצים מקסום של הכוח של החברה הערבית על מנת שיהיו גוש חוסם בהחלטות גורליות שנוגעות אלינו, ויש המון כאלה עם ריבוי כל ההצעות הגזעניות. There is no doubt this legislation harms Israel's democracy and will limit representation of Arab citizens in the Knesset. The other constituency most affected will be the ultra-Orthodox. Perhaps even Yair Lapid and Yesh Atid, who rode into government with a populist cry, will be looking at his dismal poll numbers and wondering whether he'll live to regret supporting this bill. The coalition's second bill, the referendum law, amended one of Israel's basic laws to condition any peace agreement with the Palestinians that involves land swaps of Israeli territory on a popular referendum. On the same day the bill passed, Israeli bulldozers gathered in the sensitive E1 area between Jerusalem and Ma'alei Adumim and raised a home belonging to a Jahalin Bedouin family. <laughs> בדיוק תמנע על הוואי, הלפס, אסס את בית כולו. גם אמנוע וטלע בס, תמנע על מולד ובס. ידעו בתמנע על מולד וחתה מול בית. מנעון הונאה כחסון עבדון על בית, וזבו לזרף ואחדם. היום הם לא יודעו כלום לאורך דין, לא יודעו לאף אחד. אם ניצלו את הזמן הזה שמזג האוויר כל כך לא טוב, שבאו פתאום בבוקר זה הרסו את הבית. אם בעצם רוצים להוציא את כל האנשים מפה, למה אומרים זה עם השטח A1? אנשים שגרים בו, אם עברו מבאר שבע ב-48, באו לפה לגור בו. עכשיו הם כבר 60 שנה. עכשיו אם המדינה רוצה להוציא אותם מפה, אז תיתן להם שיש משהו אחר. I wonder what the outcome would be of a national referendum on the army's decision to bulldoze that family's home. The third of the controversial bills passed as part of the package deal by the coalition was the Haredi draft law. The ultra-Orthodox had previously enjoyed a religious exemption from army service. But what about Israelis who refused to serve in the military for ideological reasons, against violence and the occupation? More than 50 Israeli draft-age teens penned a letter to Prime Minister Bibi Netanyahu stating their intention to refuse. אפילו שבבית ספר שלי המנהל מתנגד לכל הנושא של חיילים על מדים בבתי ספר כל הזמן באים חיילים על מדים לבית ספר שלנו יש גדנאות עם היחילות זה כאילו מובן מאליו שמה שאנחנו צריכים לעבור זה הכנה לצבא בלי שום הסתכלות ביקורתית על תפקיד של הצבא בחברה על זה שאם את לא הולכת לצבא החיים שלך את מתחילה מנקודה הרבה יותר נמוכה בחברה הישראלית רוב מקרי הסרבנות האידיאולוגית הם של צעירים שהמחיר אותו ישלמו בסביבתם אינו גדול, מעין פריבילגיה השמורה לחלקים באוכלוסייה, אבל לא רק. אין לי כל כך את הפריבילגיה אה, לא, לא להתגייס לצבא, אבל בכל זאת אני לא מתגייס, כי אה, הצבא הציע לי בגרויות ואין לי בגרויות. אה, אני, הצבא הציע לי אה, כסף, הצבא הציע לי מקום לגור בו. הצבא הציע לי הרבה דברים שלי כ... כיוצא בשאלה, כאחד שהיה גדל במשפחה חרדית, זה יכול לתת לי המון. לעולה מ... מאתיופיה, אחד מהקהילה האתיופית, קשה לו יותר להצעיר על זה, כי באיזשהו מקום הוא צריך להוכיח את עצמו לחברה הישראלית. אבל הוא, הוא לא יכול להתגייס לצבא, כי אין כסף בבית, כי המדינה דופק, דופקת אותם בגטאות. אז הוא משתמט. ואז יושב בכלא. אני לא יודע אם אני יושב בכלא או לא, אבל uh, יש סיכוי שכן. זה נותן גם לי וגם לו את האפשרות לעמוד uh, מול הדיכוי הזה. 
According to the Israeli military, recruitment is down. Perhaps we are creeping slowly towards Israeli Professor Yeshayahu Leibovitch's prophecy that the occupation would end when there are 500 Refusenik officers. From protests against army service to protesters in Rabin Square in Tel Aviv. Last weekend on Saturday night, a group of Israeli activists attempted to revive the J-14 social justice protests from the summer of 2011. Would Israelis, frustrated with the lack of social or economic change in the three years since the protests, flock to the streets? Our journalist, Ido Dagan, filed the following report from Rabin Square. אנחנו נמצאים בכיכר רבין, מוצאי שבת, מחכים לתחילת ההפגנת הצדק החברתי שאמורה להתחיל בעוד מספר דקות. כפי שאתם יכולים לראות, כיכר רבין מעולם לא נראתה ריקה כל כך, ואם כך נראית מחאת הצדק החברתי של קיץ 2014, ביבי ולפיד יכולים לישון בשקט. אם יהיו כאן אלף איש או מיליון איש, עדיין המציאות תישאר אותה מציאות. אני קוראת להם מהפכני מקרדיט. הם מדברים בפייסבוק כמה שרע להם, אבל לא באים לשטח. וככה לא נוכל לעשות מהפכה. יש מצב של דיכוי, דיכוי כלכלי. אנשים שהם רצים אחרי סדר היום שלהם, אחרי ההישרדות שלהם, קשה להם להרים את הראש. הם חוששים בעצם עכשיו, ברגע זה, מה יקרה מחר בבוקר אם הפקידה מהבנק תתקשר. עדי מחאת הקיץ כבר התפוגגו כליל, וכל הניסיונות לבצע בהחייאה כשלו. כמו בקיץ ההוא שהאשימו את המחאה על כך שלא דיברה בקול אחיד, גם הערב חזרו אותם הקולות שקוראים לצדק. זאת לא מדינה של קבלנים ועובדי קבלן! זה פשוט ייאוש, ייאוש של החיים, של היום-יום, של הקושי, של דברים שלא לא משתנים, לעיתים גם מחמירים. ו- ואני רואה יותר ויותר אנשים נופלים. את המחאה החברתית שהפכה לברית ברירת המחדל של דחויי סדר היום הקואליציוני, הפוליטיקאים כבר לא סופרים. אבל לפי הדיבור על הבמה ובקהל, את מוכתר המחאה, הלפיד שאכזב, עשוי בקרוב מאוד לרשת משה כחלון, ניסה על המיית הלב של ההמון. הוא יושב בממשלה, הוא יושב באוצר, הוא הגיע על גלי המחאה לממשלה ובגד במחאה. הוא בגד במחאה, ואנחנו צריכים לגרש את האיש הזה. אתה סיכמת היום שנה לממשלת נתניהו השלישית, ובתוכה לפיד. איך אתה מסכם את השנה שלך כח"כ? תראה, יכולתי לעשות יותר טוב. ההליכים בכנסת הם יותר ארוכים מכתבה בטלוויזיה. צאן יושבי האוהלים מתפזר לכל עבר בזמן שהנהגתו נבלעה בכנסת והייאוש מחוסר התוחלת של המחאה שגם בשיאה לא הביאה לשינוי המיוחל הביא את האזרחים להתכנס בחזרה אל שיחות הסלון על המע"מ שירד או על החלב שנחת על ראש אב הבית במעון ראש הממשלה לכאורה ועל הציונות שמתקמבקת אל מול עינינו ממש מיליארדים נמצאים על הרצפה, מיליארדים של משפחות הפשע והטייקונים שכל גורמי אכיפה יודעים על זה ולצערי ולצערכם לא עושים דבר לאחר שאני חשפתי שחיתות וקיבלתי בראש בכל היבט אפשרי כי מבקר המדינה שצריך לתת הגנה והבטיח לתת הגנה לא עושה שום דבר, כלום בינתיים הוא התחלף, גם הקודם וגם העכשווי למעשה חתומים על המוות שלי Now is the time for Israeli social justice activists to begin organizing and demanding social change, human rights, equality, and an end to the occupation. This has been an English-language edition of The Social Order. See you next time.